வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு யூனிகெஸ் டெக்னாலஜிஸ் யூடியூப் சேனல் நிறைய டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் சென்சார் பற்றி பேசியிருக்கோம் டிஜிட்டல் இன்புட் அனலாக் இன்புட் பற்றி பேசியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட் அனலாக் இன்புட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி ரீசெண்டாக பேசியிருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் அதை இன்னும் கொஞ்சம் புரிகிற வகையில் பேசலாம் அப்படின்ட்டு சி ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது ஒரு 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 ஸ்டேட்டஸ் ஒரு ஸ்டேட் எனி ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து அது மீன் பண்ணுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு லிமிட் சுவிட்ச் இருக்கு இந்த லிமிட் சுவிட்ச் பற்றியெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சென்சார் சுவிட்சஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சுவிட்சு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதுதான் வந்து லிமிட் சுவிட்ச் இப்போ என்னென்னா இது ஒன்றும் இல்லை இந்த இப்போ வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே ஒரு சுவிட்சிங் நடக்குது இங்கே நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு சுவிட்சிங் நடக்குது இது எதுக்காகனா இது வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துட்ட வந்து இப்போ லிஃப்டெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட் வந்து மேலே கீழே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லேயும் இந்த மாதிரி ஒன்றோ ரெண்டோ நாலோ இருக்கும் எதுக்காகனா ஸ்பீடை வந்து குறைக்கிறதுக்கு இல்லை கூட்டுறதுக்கு இல்லைனா வந்து ஃப்ளோர் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு அது என்னது லிமிட் சுவிட்ச் எப்படி வந்து ஸ்பீடை கூட்டி குறைக்கும் இல்லை வந்து ஃப்ளோர் வந்துருச்சுன்னு சொல்லும் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய லிஃப்டோட ஒரு ஃப்ளோர் அப்படின்னு வச்சுட்டோன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த லிமிட் சுவிட்சை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ லிஃப்ட் வந்து இப்படி இறங்கி வருது வந்து அப்படி தட்டுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துக்கு அந்த லிஃப்ட் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த லிமிட் சுவிட்சை நான் எந்த இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த இன்புட் சே எக்ஸாம்பிள் அதை வந்து நான் வந்து எக்ஸ் ஃபைவில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து மூணாவது ஃப்ளோர் மூணாவது ஃப்ளோரில் இங்கே டாப்பில் இருக்காது அப்போ இந்த மூணாவது ஃப்ளோர் நாலாவது ஃப்ளோர் இது இது ரெண்டாவது ஃப்ளோர் இங்கே இருந்து அது புறப்பட்டு மெதுவாக வரும் இதை ஹிட் பண்ணதும் அது வேகம் கூடும் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஃபைவ் இன்புட்டுங்கிறது மூணாவது ஃப்ளோரோட துவக்கத்தில் மேலேருந்து கீழே வரும்போது அந்த லிஃப்டோட வேகத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் வந்துருச்சுன்னா அந்த விஎப்டியோட வேகத்தை அதிகப்படுத்து அப்படின்னு நம்ம லாஜிக் எழுதணும்னா இந்த இன்புட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே லாஜிக் எக்ஸிக்யூட் ஆகி விஎப்டியோட ஸ்பீடு என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த லிமிட் சுவிட்சு இந்த இடத்துக்கிட்ட எதை குறிக்குதுன்னா இந்த லிஃப்டோட மோட்டரோட ஸ்பீடை அதிகப்படுத்து இங்கே வந்துருச்சுன்னா ஓகே ஃபைன் இது எப்படின்னா இதே மாதிரி மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் கீழே இன்னொரு லிமிட் சுவிட்சு இந்த லிமிட் சுவிட்சு எக்ஸ் சிக்ஸில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இன்புட் எக்ஸ் சிக்ஸில் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதோட வேலை என்னென்னா ஒன்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சுன்னா ஸ்பீடை குறை ஏன்னா அடுத்து எங்கே நிற்கணும் இங்கே நிற்கணும் அப்போ இந்த இடத்துட்ட வந்த போது நான் ஸ்பீடை குறைச்சாதான் என்னால் ப்ரெசைஸாக இங்கே கொண்டு போய் நிறுத்த முடியும் அப்போ இந்த இடத்துட்ட அதோட வேலை ஸ்பீடை குறைக்கிறதுக்கான லிமிட் சுவிட்ச் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு லிமிட் சுவிட்சை வச்சு நிறுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் இங்கே இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துட்டையும் இதோட இதோட வேலை ஆக்சுவலாக என்னென்னா இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ள ஒரு சுவிட்சிங் நடக்கும் விட்டிங்கன்னா அந்த சுவிட்சிங் தட் மீன்ஸ் என்ன நடக்குது உள்ள ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் சோர்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் இந்த லிமிட் சுவிட்சில் இருக்க என்னோ வழியாக ஒரு லேம்பை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் எப்போ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ இந்த லேம்பு எரியும் எப்போ நீங்கள் விடுறீங்களோ அப்போ லேம்பு ஆஃப் ஆகும் இது ஒரு சுவிட்ச் இதுதான் வந்து டிஜிட்டல் இன்புட்டை மீன் பண்ணுது அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த லோடுக்கு பதிலாக இதை கொண்டு போய் பிஎல்சியில் எக்ஸ் ஃபைவில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா 
இது வந்து லிமிட் சுவிட்ச் எது தேர்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்க லிமிட் சுவிட்ச் எதுக்கானது ஹை ஸ்பீட ஆன் பண்றதுக்கான இன்புட் அப்ப எப்ப எல்லாம் இந்த இன்புட் வருதோ அப்ப எல்லாம் இந்த இன்புட் பிஎல்சிக்கு தான் வரும் டுவெண்ட்டி போர் வோல்ட் சிக்னல கொடுக்கும் அதுதான் டிஜிட்டல் இன்புட் நம்ம இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தோம் அகெயின் ஏன்னா வந்து இதுல வந்து கிளாரிட்டி இல்லை புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் இருந்தது அதனால இது தென் வாட் இஸ் அனலாக் இன்புட் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு லிமிட் சுவிட்சுங்கிறது ஒரு 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 சென்சார் ஆர் சுவிட்ச் இந்த சுவிட்சோட வேலை வந்து ஒரு சிக்னலை அனுப்பும் இல்லைன்னா கட் பண்ணும் ஒரு சுவிட்ச் ரைட் இப்போ அனலாக் இன்புட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே ஆர்டிடி வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம மறுபடியும் கொஞ்சம் ப்ரீஃப் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிடி சி ஆர்டிடினா என்னன்னா ஆக்சுவலா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சரை ஏன் சென்ஸ் பண்ணணும் நிறைய தடவை பேசியாச்சு ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்றது மூலமா அந்த என்விரான்மெண்டோட டெம்பரேச்சரை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சே எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அந்த பிளான்ட்ல வந்து ஒரு இரும்பை உருக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் இரும்பை உருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அதை ஹீட் பண்ணணும் எவ்வளவு தூரம் ஹீட் பண்ணணும் அதை சென்ஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சென்சார் இந்த சென்சாரை நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குங்கிறத எனக்கு சென்ஸ் பண்ணி ஃபீட்பேக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதை நான் பார்த்துட்டு நான் வந்து ஹீட் பண்ணது போதுமா இல்லை இன்னும் ஹீட் பண்ணணுமாங்கிறத டிசைட் பண்ணுவேன் ரைட் சே எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எனக்கு அந்த இரும்பை உருக்கணும் இல்லை வந்து ஒரு ஃபர்னஸ் இருக்கு அங்கே வந்து ஒரு மெட்டீரியலை ட்ரை பண்ணணும் இப்படி எனி கைண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கலாம் இல்லை தண்ணியை சூடாக்கணும் இல்லை பாலை வந்து கொதிக்க வைக்கிறேன் இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ட்ரையர் இருக்க தான் வச்சுப்போம் க்ளோஸ்டு ட்ரையர் அங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிக் வந்து செஞ்சு ட்ரை பண்ண போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிக் எல்லாம் ஈரமாக இருக்கு அதை நான் உள்ள என்ன பண்றேன் அடிக்கிட்டேன் தேவைந்து ஹீட்டர் நான் ஆன் பண் பர்னர் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆகுது என்னோட சென்சார் ஃபீட்பேக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு ஹீட் ஆகுது ஸோ இது செவன் ஹண்ட்ரட் ரீச் ஆனதும் சரி செவன் ஹண்ட்ரட் ரீச் ஆகுன்னா இப்படி தான் ரீச் ஆகணுமா அப்படின்னா இப்படியும் ரீச் ஆகலாம் இப்படியும் ரீச் ஆகலாம் இப்படியும் ரீச் ஆகலாம் இந்த இப்படி 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 இப்படிங்கிறது என்னன்னா எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ஹீட் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து ஒரு ஒரு டம்ளர் பால் இருக்கு அதை நான் ஒரு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு சூடு பண்றேன் அஞ்சு நிமிஷத்துல சூடாயிடலாம் ஒரு லிட்டர் பாட்டில் பாத் பால் இருக்கு அதையும் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துல நம்மளால என்ன பண்ண வைக்க முடியாது கொதிக்க வைக்க முடியாது ஏன்னா இது எதை பொறுத்தது அந்த வால்யூமை பொறுத்தது மாலிகூல்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன்வால்வ் அதை பொறுத்தது அப்போ இந்த டியூரேஷன்ங்கிறது வேரி ஆகும் எதை பொறுத்தது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் உள்ள இருக்கு அது எவ்வளவு ஈரமா இருக்குங்கிறத பொறுத்து ஆனா இந்த கிராஃப் எதை சொல்லுதுன்னா டெம்பரேச்சரை சொல்லுது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்ரி செகண்டா இருக்கலாம் எவ்ரி மினிட்டா இருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த காலத்துல டெம்பரேச்சருங்கிறது நேரத்தை பொறுத்து நேரத்தை பொறுத்துன்னா நாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த டைம் நேரத்துக்கு தகுந்த நேரத்துக்கு நேரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படி எடுத்துக்கணும் அதாவது நேரத்துக்கு நேரம் நிமிடத்துக்கு நிமிடம் செகண்ட்ஸுக்கு செகண்ட்ஸ் இங்கே என்ன ஆகிட்டே இருக்கு 
டெம்பரேச்சர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதை நம்ம அப்படியே சென்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுதான் வந்து அனலாக் இன்புட்டு அப்போ இப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு இருக்கலாம் அடுத்த செகண்ட் முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணு இருக்கலாம் இன்னொரு அடுத்த செகண்ட் திரும்ப குறையலாம் கூடலாம் இந்த கூடுதல் குறை குறை குறையிறதுங்கிறது வந்து இங்க நீ யூஸ் பண்ற ஹீட்டர் அப்புறம் ஆல்ரெடி இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீட் ஆக அந்த ஈரம் வெளியில ஆகி ஹீட் ஆகி அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க இதை எக்ஸாஸ்ட் பண்றதுனா என்ன அது எப்படி என்னன்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல ப்ரெஷர் குக்கர் யூஸ் பண்றோம் குக் பண்றோம் மேல ஒரு வெயிட் போடுறோம் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகுது உள்ள அது என்ன பண்ணுது அந்த ஸ்டீமையும் வெளியில ரிலீஸ் பண்ணுது ரெண்டு ரீசன் சேஃப்டி ரீசன் இன்னொன்னு குயிக்கா குக் ஆகணும்னா உள்ள இருக்க ஈரப்பதத்தை என்ன பண்ணணும் வெளியில எடுத்துட்டு வரணும் இல்லைன்னா ஈரப்பதம் உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அகைன் அது வந்து என்னவாகிட்டே இருக்கும் அதை ட்ரை பண்ண விடாம வச்சிருக்கோம் ஸோ நீ வந்து ஹியூமிடிட்டியை வெளியில அனுப்பணும் அதுக்கப்புறம் உள்ள கண்டினியூஸா ட்ரை பண்ணணும் அப்ப இங்க நீங்க ரெண்டு விஷயத்த சென்ஸ் பண்ணுவீங்க ஒன்னு டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்ணுவீங்க இன்னொன்னு ஹுமிடிட்டியை சென்ஸ் பண்ணுவீங்க ஹுமிடிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாகுதா உடனே எக்ஸாஸ்ட் பண்றது அப்ப பாருங்க டெம்பரேச்சரை பொறுத்து திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் நவ் திஸ் இஸ் செட் பாயிண்ட் ஸோ டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி ஹீட்டிங் நடக்கும் ஹுமிடிட்டியை பேஸ் பண்ணி எக்ஸாஸ்ட் நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடந்து இந்த பொருள் ட்ரை செய்யப்படும் ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிடி தான் வந்து இந்த ஆக்சுவல் டெம்பரேச்சரை வந்து இந்த ட்ரையர்ல சென்ஸ் பண்ணுது அது வந்து ஆர்டிடி அப்படின்னதும் அப்ப ஆர்டிடி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இப்ப நான் லிமிட் சுவிட்ச் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன் லிமிட் சுவிட்ச் வந்து ஒரு சுவிட்ச் ஒரு வோல்டேஜ அது வழியா அலோ பண்ணுது ஒரு சர்க்யூட்ட க்ளோஸ் பண்ணுது ஆர் ஓபன் பண்ணுது அப்ப ஆர்டிடி என்ன பண்ணும் அது வந்து ஒரு சர்க்யூட்ட மேக் ஆர் பிரேக் பண்ணுனா அது டிஜிட்டல் இன்புட் அதே சர்க்யூட்ல நடக்கிற மாற்றங்களை உங்களுக்கு கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து அனலாக் இன்புட் அது என்ன மாற்றங்கள் இப்போ ஆர்டிடிங்கிறது என்னன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர் வேர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் அந்த ஏரியால அந்த ஜோன்ல வச்சிருக்க இந்த சென்சாரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது வேரி ஆகுது அதாவது என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு மெட்டல் ஆர்டிவி என்னங்கிறது என்னன்னா பிளாட்டினம் ஹண்ட்ரட் பிளாட்டினம் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி கொண்ட பிளாட்டினம் மெட்டீரியலால செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரிப் உள்ள இருக்கும் இது உள்ள அந்த ஸ்ட்ரிப்போட நேச்சர் என்னன்னா அது அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரோ இல்ல எந்த என்விரான்மெண்ட்ல நான் சென்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துட்ட அதோட பிஹேவியரே எப்படி இருக்கும்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை பொறுத்து மாறிட்டு இருக்கோம் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து மாறிட்டு இருக்கோம் தட் மீன்ஸ் அப்ப நான் வந்து இதை வந்து இந்த ட்ரையர்ல வைக்கிறேன்னா உள்ள என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலா அந்த ஆர்டிடியோட அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்போட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ ஒரு பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட்ல நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது மூலமா ஒரு பேலன்ஸ் சர்க்கியூட்டு நான் கொடுக்குற வோல்டேஜுக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சினால அவுட்புட்ல எனக்கு வேரி வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் கிடைக்கும் அந்த கரண்ட் எதை பொறுத்தது இந்த சேஞ்சின் டெம்பரேச்சரை பொறுத்தது அப்ப எந்த குவான்டிட்டியா நான் மாத்திக்கிறேன் டெம்பரேச்சரை ஒரு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் சென்ஸ் பண்ணுது அந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் வேரியேஷன் இருக்கு எதனாலனா டெம்பரேச்சர்னால அதனால அந்த சர்க்யூட்ல ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் மாறும் அதை நான் மெஷர் பண்றது மூலமா நான் எதை கண்டுபிடிக்க முடியும் எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் எதை தெரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால இருக்க எதை எங்க நான் வைக்கிறனோ அங்க இருக்க டெம்பரேச்சர் என்னால தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதுக்குதான் ஸ்கேலிங் யூஸ் பண்றோம் அந்த வீடியோவை பாருங்க ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்ப ரெசிஸ்டன் சேஞ்சஸ் கரண்டா மாறும் அகைன் கரண்ட் என்னவா மாறும் டெம்பரேச்சரா மாத்திக்கணும் மாறாது வி ஹவ் டு சேஞ்ச் இட் வி ஹவ் டு ஸ்கேல் இட் ஸோ டிஜிட்டல் இன்புட்டுங்கிறது 
ஒரு சர்க்யூட்டை மேக் ஆர் பிரேக் பண்றது அனலாக் இன்புட்டுங்கிறது அதே சர்க்யூட்டு தான் மேக் ஆர் பிரேக் இல்லாம அதுல இருக்க வேரியேஷன்ஸ மாற்றங்களை நமக்கு கொடுக்கறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கரண்டாவோ வோல்டேஜாவோ கொடுக்கும் அதாவது ஒரு ஆர்டிடி டிரான்ஸ்மிட்டரோட அவுட்புட்ல ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் வேரி ஆகும் அது எதை பொறுத்தது டெம்பரேச்சரை பொறுத்தது இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர்னா அங்க சேஞ்ச் ஆகிற ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலான ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் வேரி ஆகும் ஒரு ஃப்ளோ டிரான்ஸ்மிட்டர்னா அங்க ஃப்ளோ சேஞ்சஸ்க்கு தகுந்த ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் வேரி ஆகும் அப்போ வேரியிங் சிக்னல் அங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர் மாற்றத்துக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் மாற்றத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ளோ மாற்றத்துக்கும் இங்க ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் வேரி ஆகி நமக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு வி கேன் ஏபிள் டு கேலிபிரேட் ஆர் ஸ்கேல் ஆர் கேல்குலேட் த ஃப்ளோ ரேட் ஆர் ப்ரெஷர் ஆர் டெம்பரேச்சர் ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டரை நம்ம ஸ்கேல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் இதில் ஏதாவது கொயரி ப்ளீஸ் கமெண்டில் எழுதுங்க நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வருது ரொம்ப நன்றி நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் சரியான ஆளை நோக்கி இப்போ தான் வந்து போகிறோன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இது போகணும் யூனிகஸ் டெக்னாலஜிஸோட நோக்கம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷனை வந்து எளிமைப்படுத்தி யங் என்ஜினியர்ஸ்க்கு ப்ரெஸ் என்ஜினியர்ஸ்க்கு புரிய வைக்கணும் அது சம்பந்தமான வேலை வாய்ப்புகளை தெரியப்படுத்தணும் எல்லாருக்கும் இங்கே நிறைய ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு ஆனால் எஃபிஷியண்டான இன்ஜினியர் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு அதை பிரேக் பண்ணணும் இங்கே இருக்க எல்லா இன்ஜினியரும் எஃபிஷியண்டான இன்ஜினியர் தான் இவங்க இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு தகுதியானவங்க தான் அப்படின்னு மாற்றணும் அந்த மாற்றத்திற்கு யூனிகஸ் டெக்னாலஜிஸ் எப்போதும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் யூஸ் பண்ணணுமா ப்ளீஸ் வாங்க ஜாயின் பண்ணுங்க நிறைய கோர்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு எங்கள்கிட்ட வந்து டிஃபைன்டு கோர்சஸ் கஸ்டமைஸ்டு கோர்சஸ் நிறையா இருக்கு நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஸ்பெஷலைசேஷன் வேணும்னா எங்களை மீட் பண்ணுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க பாய்